என்றும் உங்கள் பிரிய மாணவர்களின் நினைவில் நிற்கும் நினைவு பரிசுகள் த்ரீ டி செல்பி டாட் காம் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை மகிழ்ச்சி கொள்ளாக்குங்கள் மக்களை பிரிக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த திட்டம் கொண்டு வந்துடப்பட்டிருக்குது ஆனால் மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சட்டம் வந்து நான் வெளிநாட்டில இருந்து வரல நான் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரல பங்களாதேஷ் இருந்து வரலன்னு ஒவ்வொரு மக்களும் போய் நிரூபிக்க வேண்டிய அளவுக்கு மோசமான முறையா இருக்குது திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய குடும்பமும் ஆவணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு இருக்க நிலைமை நாங்க வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துல மத அடையாளத்தை பார்த்தா போராட்டம் வரல இங்க மதம் சாதி அடை அடையாளத்தை அடிப்படையில் தமிழர்கள் என்னைக்கு போராட்டம் வரல உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்தியாவினுடைய தலைநகரம் பல்வேறு அரசு துறைகளால் பாதுகாக்கப்படக்கூடிய தலைநகரத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கும் அதிகமான இஸ்லாமியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ இது இந்த 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 மாதிரியான ஒரு ஒரு இனப்படுகொலை நாளைக்கு இந்தியா முழுக்க பரவிடுமா என்கின்ற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்ப விரும்புகிறோம் இந்த மக்களை பாதுகாக்காத காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது இந்த வன்முறை தூண்டு விதமாக பேசுகின்ற பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன நீதிபதி அந்த இரவே மாற்றுதலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார் வேற நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா இங்கே காவல்துறையும் எங்களை பாதுகாக்க வராது நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நேர்மையான நடவடிக்கைகள் கூட நடைமுறைப்படுத்தப்படாது என்ற இடத்துல எங்களை பாதுகாப்பதற்கு என்ன வழிமுறை இருக்குதுங்கிற கேள்வி எழுப்ப வந்திருக்கிறோம் இது நாளைக்கு தமிழ்நாட்டிலும் இந்த சிக்கல் வரும் என்றால் இந்த பாதுகாப்பை உத்தரவாதப்படுத்துவதற்கு என்ன வழிமுறை இருக்குது நான் கேட்க விரும்புகிறோம் ரெண்டாவது இது ஏதோ முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமே இந்த பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரியான பிம்பம் எழுப்பப்படுது இது அனைத்து மக்களும் ஆவணங்களை கொண்டு கொடுக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது யார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்தந்த துறையுடைய பொறுப்பே ஒழிய ஒட்டுமொத்த மக்களும் வந்து நாங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வரலன்னு சொல்லி நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு சட்ட முறை என்பது இந்தியாவினுடைய சட்ட முறைக்கு எதிரானது யார் திருடனும் அவனை கண்டுபிடிக்கிறதா துறை வைத்து அரசனுடைய பொறுப்பாக இருக்க ஒழிய ஒட்டுமொத்த மக்களும் வந்து நான் திருட இல்லை நான் திருட இல்லை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு வழிமுறை கிடையாது ஆனால் மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சட்டம் வந்து நான் வெளிநாட்டிலிருந்து வரல நான் பாகிஸ்தான்லேருந்து வரல பங்களாதேஷ்லேருந்து வரலன்னு ஒவ்வொரு மக்களும் போய் நிரூபிக்க வேண்டிய அளவுக்கு மோசமான முறையாக இருக்குது இதில் முஸ்லீம்கள் மட்டுமே ஆவணம் கொடுக்கணுன்றது இல்லை அனைத்து மக்களும் ஆவணம் கொடுத்தாகணும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது திட்டமிட்டு இது வந்து ஒரு முஸ்லீம்களுடைய போராட்டமாக மட்டுமே காட்டப்படுகிறது முஸ்லீம் மக்களினுடைய போராட்டத்திற்கு மட்டுமே அனுமதி கொடுக்கிறதும் பிற இயக்கங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் போராடுவதற்கும் பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கும் அனுமதி மறுப்பதுமாக திட்டமிட்டு நடக்க நடக்க நடத்தப்படுகிறது மக்களை பிரிக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த திட்டம் கொண்டு வந்துடப்பட்டிருக்குது ஆகவே இதை வந்து எதிர்ப்பதற்கான காரணம் ஏற்கனவே அஸ்ஸாமில் வந்து இந்த சட்டத்தினால் இஸ்லாமியர் அல்லாத மக்கள் இந்துக்கள் என்று நாங்கள் தங்களை நம்பியவர்கள் பெரும்பான்மை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே தான் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்கப் போகிறது தமிழ்நாட்டில் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களும் இங்கே கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தன்னை இந்து நம்பி கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி அவர்களும் ஆவணத்தை கொடுக்க வேண்டிய நிலை தான் இந்த சட்டத்தினால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது அது வந்து கேள் கேள்விக்குரியதாக இருக்கிறது இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உடனே நடவடிக்கை எடுக்கணும் தமிழ்நாடு சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படணும் இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணி இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் கூட இந்த என்பிஆர் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் சொல்லி தீர்மானம் போட்டிருக்கும் பொழுது தமிழ்நாடு அரசிற்கு என்ன பிரச்சனை அதான் நான் கேட்க விரும்புகிறோம் இந்தியாவில் பன்னிரெண்டுக்கும் அதிகமான மாநிலங்கள் இந்த தீர்மானங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றன இப்படியான எதிர்ப்பு இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இத்தனை பனிரெண்டு மாநிலம் இந்த முஸ்லீம்கள் ஆளுகின்ற மாநிலமா அல்லது பனிரெண்டு மாநிலத்தில் கொண்டு தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்காங்களா அதனுடைய முதலமைச்சரெல்லாம் முஸ்லீம்களா அப்படி என்றால் ஏன் அந்த மக்கள் கொண்டு அந்த மக்கள் ஏன் எதிர்க்கிறார்கள் ஏன் அந்த மாநிலம் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கிற கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறோம் தமிழ்நாட்டில் வன்முறையை தூண்டக்கூடிய விதமாக மக்களை பிரிக்கக்கூடிய விதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்கள் தொடர்ச்சியாக பேசி வர்றாங்க அவ்வளோ தூரம் வன்மமான மக்களை பிரிக்கக்கூடிய கருத்துக்களை அப்பட்டமாக பேசுகிறார்கள் அவர்கள் மீது இதுவரைக்கும் நடவடிக்கை இல்லை காவல்துறை தானாக முன்வந்து வழக்கை பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதுபோன்று பிற துறைகளும் அரசும் இந்த பிரிவினைவாதிகள் மீது வன்முறையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆனால் அவர்கள் பேசுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது இப்படியான ஒரு மோசமான நிலை டெல்லியை போல தமிழ்நாடு நடக்கும் என்றெல்லாம் அவர்கள் வெளிப்படையாக பேசுவது என்பதை கண்டிப்பதற்காகவும் இங்கே அனைத்து மக்களும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லுவதற்காகவும் டெல்லியில் நடந்த
இல்லைங்க நாங்கள் இதில் ஒன்றே ஒன்றா சொல்ல முடியாது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய தனி ஒரு நபருடைய கருத்துக்கு பதில் சொல்கிறக்கா வரலை திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய குடும்பமும் ஆவணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்க நிலமை அவங்களுக்கும் அந்த குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்கும் இந்த பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுங்கிற இடத்துல பேச விரும்புகிறோம் கலவரம் நடந்ததுன்னா யார் தாக்கப்படுறாங்க யார் பாதுகாக்கப்படுறாங்க யாருக்கு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி தாக்கப்படுறதுங்கிற இஸ்லாமியர் தாக்கப்படுறாங்க இஸ்லாமிய நண்பர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் இருக்கிறார்கள் என்பது அவருக்கும் தெரியும் ஆக அனைத்து மக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இந்த தருணத்தில் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு நின்று இந்த கலவரத்தை இந்த வன்முறையை முஸ்லீம்கள் மீதான இனப்படுகொலையை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை இல்லை தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி டெல்லியில் மாதிரி வன்முறை வர வேண்டும் என்று தான் எச் ராஜா போன்றவர்கள்லாம் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடத்துவதற்கு நாங்கள் ஒருபொழுதும் அனுமதிக்க அனுமதிக்க போவதில்லை தமிழ்நாடு அப்படிப்பட்ட இடமும் கிடையாது தமிழ்நாடு அரசு எடுக்க ம மறுக்குது அவர் வந்து நீதிமன்றத்தை மிக மோசமாக தரக்குறைவாக பேசியிருக்கிறார் காவல்துறை பற்றிலாம் பேசியிருக்கிறார் இங்கே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளை பற்றி பேசியிருக்கிறார் ஆளும் கட்சியை பற்றி பேசியிருக்கிறார் முதலமைச்சரை பற்றிலாம் பேசியிருக்கிறார் துணை முதல்வரை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இருந்தபோதும் கூட அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அவருக்கு சட்டத்திற்கு அப்பாற்பாட்ட ஒரு நபராக இந்த அரசு நடத்துகிறது இதனால் தமிழ்நாட்டிற்குள் மிகப்பெரிய மோசமான ஒரு பதட்டமான சூழல் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது இதை தடுக்க தடுப்பதற்கு உரிய அரசு நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் திரு இள கணேசன் அவர்கள் வந்து தேர்தல் நின்று வெற்றி பெற்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆக முடியல தமிழ்நாட்டில் இது போன்ற வெற்றி என்பது அவர்களுக்கு ஒருபொழுது சாத்தியமாக இருந்ததில்லை மக்கள் ஆதரவு அற்ற ஒரு கட்சியினுடைய பிரமுகர்கள் பேசுவதை நாங்கள் பெரிதாக பொருட்படுத்த போகிறதில்ல தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் போல் இந்த பிரிவினைவாதத்துக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும் தமிழர்கள் தமிழர் என்கிற அடையாளத்தில் ஒன்றுபட்டு நிற்போம் நாங்கள் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் மத அடையாளத்தை பார்த்தலாம் போராட்டம் வரலை ஜ ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்துக்கு போகும்போது மத அடையாளத்திலலாம் நாங்கள் வரலை இடிந்துகிற போராட்டத்துக்கு அப்படிலாம் வரலை ஏழு தமிழர் விடுதலைக்கு நாங்கள் அப்படிலாம் வரலை நீட்டு போராட்டத்துக்கு நாங்கள் அப்படிலாம் வரல இங்கே இருக்க அத்தனை பேரும் இது தமிழர்கள் கோரிக்கைக்காக வந்திருக்கிறோம் ஜனநாயக கோரிக்கையாக வந்திருக்கமே ஒழிய இங்கே மதம் சாதி அடை அடையாளத்து அடிப்படையில் தமிழர்கள் என்னைக்கும் போராட வரலை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு முஸ்லீம்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க ஏன் நீட்டு போராட்டத்துக்கு நின்றுருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர் வந்திருக்கிறாங்க இந்து கிறிஸ்துவர் முஸ்லீம் என்று பல அடையாளங்களை தாண்டி மக்கள் இங்கே ஒன்று திரண்டு தமிழர் அடையாளத்தில் நிற்கிறாங்க அந்த அடையாளம் நிச்சயமாக வெற்றி வரும் இந்த அடையாளத்தை உடைப்பதற்கு இந்த மதவாத சக்திகளுக்கு இந்துத்துவ சக்திகளுக்கு ஒருபொழுதும் நாங்கள் அனுமதிக்க போகிறதில்லை